，爱情，每个人对待爱情的态度是不一样的，对吧？所以我们接收到的信息也是不一样的。我认为的爱情是应该在双方平等、自由的基础上，没毛病吧？我给他自由，而且我给他追求自由的资本。可是呢？我感受到的是什么？我感受到我的自由被剥夺，而且它占用了我所有的空间。那你那意思就是这恩将仇报呗？需求是双方的，我们要双方去了解，然后尽可能去满足对方，对吗？那我说他老躲着那小姑娘呢。所以有人说呀，这真爱的几率是二十八万分之一，需要了解彼此的需求，并且满足对方。最重要的是，不能感觉到痛苦和累。要我说，你俩这就属于吃饱了撑的爱情，那得是随着时间的推移而改变的。过去我也认为，爱情那是互相尊重、互相理解、互相体谅。现在我认为，爱情就俩字儿：听话。我听我老婆话，我们两人之间就有爱情。你那是驴一样的爱情。人家小辫子一抽，你就吧嗒吧嗒吧嗒去给人推磨去。你好，你跟个刺猬似的，扎着刺人都不敢靠近。还有你，跟个孔雀似的，天天开这个屏四处乱晃，生怕别人不知道你厉害你漂亮，就想把人安排的明明白白的。你想过别人吗？人想看吗？人愿看吗？我你给能的。你怎么看？好像还。真不得好反驳。你要是这么说的话，你跟简爱分开是不是也是因为不对称呢？所以说，简爱也不是你那二十八万分之一的真爱。一鸣说到这儿啊，首先我得跟你讨论讨论，这二十八万分之一，它到底存在不存在？从概率学上来讲。没有人能够得到这样的真爱，那我觉得爱情这压根儿就不存在，或者说爱情压根儿它就是个伪命题。通透，一句话说破了困惑了人类几千年的问题。我觉得，爱情就像我们每一个人鼻子前面的萝卜，一直在追，但就是吃不着。所以你说这几千年我们都在干什么？只是在想象的特别美好，但却从来没人得到。你就是给你的离婚找借口。你闭嘴！你接着说。或许每一个人还就得遇到另一个人，在这个人面前卑微、软弱、乞求，甚至越痛苦越快乐，被折磨也得坚持下去，就是为了能保持这样一种关系。而大家又不愿意把自己说的这么不堪，所以才弄了一个叫“爱情”的名词。是这意思，没有理由想跟另一个人在一起，需要的就是付出和试错，直到对方满意。现在人家小姑娘不想用你的钱成事儿，这说明什么？一直被压在那儿。如果你想跟人长久下去，你就得让人家动一动，否则你们俩这段感情、这段关系就算到头了。我在跟你们俩坦白一事啊，我不但投资了他的工作室，我还投资了他们团。我今儿早把合同刚寄出去。你是想把人小姑娘压得彻底翻不了身是吗？那我现在该怎么办？你想怎么办？周伟，我问你最后一个问题，在你内心深处，你现在想跟人家一直长久下去吗？我想。那还等什么呀？走吧。嗯，周末我约了一个设计师朋友，准备把大理那边那些房子的细节再处理一下。助理的事儿就这么定了啊？一个周末才两天，两天你的戏也拍不完呢。哎，这你不用担心，我后面会找人的，你就是临时帮我顶两天。你真不明白的针对我吗？我这是给你孝敬我的机会，齐奥，为了母亲的虚荣心，我端茶倒水可以，人家有的我也得有。你们老艺术家不都不讲究这个吗
好好好，我跟花卷说你不老啊，你好着呢，别生气。啊，我想想啊，也行。明天戏拍完了，我这边手头的工作也忙得差不多了，回头咱俩一块飞大理。房子的事情是很麻烦的，不是刚刚装修过吗？再说了，你刚刚开始工作，还是专心工作呗。那再麻烦的事儿也得有人去管呢，一定要去大理吗？必须得去，房子得管。我这，哎呀，按摩怎么那女孩手那么重、啊？怎么觉得头有点晕呢？你躺会儿。我这边都是分拣完的，啊，啊，这边啊，都是没分拣的啊，你们自个儿找吧，时间得快点，不然我的饭碗该丢了，啊，找吧。哎呀，我去，这么多他得找到什么时候啊？刚洗完澡，这又得一身臭汗。大哥，这话应该我们俩说才对吧？哎哎哎，咱俩就是一传话的，怎么就跟着他过来开始干活了呢？对呀、啊，对什么对呀、啊？要不给两位爷搬把椅子坐这儿，我自个儿找，再来把瓜子弄点水果什么的。也不是不可以，别跟这废话、啊。嘿嘿嘿，你瞧这底气，哎，恬不知耻都不足以形容他了。你这就是不要脸本人呢、啊，你。要不说咱仨是亲兄弟呢？得，那你找着我们俩在外边等等。哎，啊，人说没时间了，赶紧的吧。哎呀，我去、啊，什么样的呀？就这样，特专利嘛，合同。啊，这怎么整？哎呦喂！哎呀，这些咱就不看了，哎哎哎咱就直接看这个就行了。这得找到猴年马月啊，可不呗！哎呀，说这些年，我一再的、反复的跟自个儿说，别跟小姑娘扯上关系。你说这现在是叫怎么回事啊？哎，真的，涛，你说咱仨，哎，从上大学住一宿舍，一直到现在毕业一块混，就没分开过，不也挺好吗？干嘛非得有女人的事儿？这么高深的哲学问题，咱今儿就不讨论了啊！再说了，咱们仨本质也不同。我离婚了，独身一人。宽呢，现在是煎熬并快乐着。你最不一样，我告诉你，你这是典型的属于是得便宜卖乖，可不呗？我彪你我，我还彪我？嘿，宽儿，来来来。你瞧这是不是傻小子有傻福？嚯，找着了！我看，嘿，嘿，嘿，你看，不是怎么着啊？请什么呀？马汉全席行吗？走，先吃饭。拿着，拿着，拿着，拿着。哎，不行了，今儿可真是给我累坏了。要不，等着我再去洗洗、啊。别，再洗就洗秃噜皮了。哎哎，看这儿，看这儿，啊，你看，都给人累出帕金森来了。别，别这么恶心的看着我啊！要真是感动。你就好好的认真对你那小女朋友，也不费我们俩白陪你折腾一晚上。对，两位爷，我跟这儿给你们磕一个还不行？行啊，磕一个呗，磕呀、啊！哎，我真没开玩笑啊，我现在心里边其实挺愧疚的。刚才找合同的时候，就想告诉你们俩，干脆甭找了，就让他发出去，又怎样？答应人家的事儿就办了呗，跟惠子又没关系，跟人没关系。你不就跟人做了笔交易吗？放屁！哟，认真了还
，林少涛，你是不是也觉得是交易？不是吗？今儿没有，我告诉你，你家学坏了。叫学坏了，他好过吗？我怎么就学坏了？我是真的想帮惠子啊，是吗？你心里是这么想的吗？我心里就是这么想的。那人家小丫头为什么来找我们俩死活不干呢？我哪知道啊？她一会儿东一会儿西的。他说我是真不知道，现在二十岁的姑娘心里到底是怎么想的。哎，你看，永远是不知道从自身找原因，先去埋怨别人。周明，我问你句话，哎，你说你跟我们俩这么长时间了，我们俩人身这优点怎么一点儿都没影响到你呢？啊，你说到这儿，我问你们俩一个问题：你们知不知道，人类是在这个世界上唯一一个拥有两个生殖器官的生物？一个是咱们都知道，不说了，你知道另一个是？另一个，不就一个吗？繁衍后代。我跟你们说啊，我现在首要任务就是生孩子、繁衍后代。我们家这情况，就算是我乖乖的接受这个被优化的结果，我老婆最多是感动个两天，然后又回成那样。必须得让她生个孩子才能绑住她。你生了孩子，你就能绑住了吗？能啊，分散她注意力了，心就没那么野了。我老婆就是野心太大。那这么多年了，为什么不早要呢？要了一直要着呢。你是不是有毛病？啊？你才有毛病呢！我们都去医院检查过了，各项指标、各个器官都正常。人医生就说了，要么是精神太紧张，要么就是压力太大。你说这怎么办？这找谁说理去？你有什么压力？你有什么好紧张的？我告诉你，你是真想要孩子，还是为了要孩子而要孩子？我是真喜欢孩子，我真喜欢小孩。再说了，这不孝有三，无后为大。哎，你别光说我，你跟简爱这么长时间了，你俩怎么没要孩子呀？废什么话、啊！我婚都离了，我跟谁要去？能别跟这儿总打岔吗你？我这还想听到底是什么器官的另一个？你喜欢啊？大脑。知道为什么是大脑吗？为什么呀？靠大脑传承精神基因。你比如说啊，一本书，一本日记。或者是一首歌，都得靠大脑这个器官把我们的基因传承下去，甚至是一句话，都有可能是在不经意的时候就改变影响了别人，或者是被别人改变影响。这个说的太有道理了。我们家刘永霞把我改的就特别彻底。你的意思就是说，刘永霞改变了宽哥，惠子想要改变我。不是，那你呢？你跟简爱是谁改变的谁啊？这不就是谁也没改变谁，才离了吗？廖<笑>涛，我真的问你一句啊，你跟简爱真的打算分道扬镳了？不打算复婚了？不，这是我一个人能说了算的吧？你们俩结婚的时候，那我真觉得那叫夺冠时刻。谁能想到还有下半场？什么下半场？我现在充其量是加时赛。哎呀，别美化自个儿了，你就是一被红牌罚下去的，你连上场资格都没有。涛<笑>儿，你也有接不住话的时候啊。我跟你们俩认真说啊，我现在的心态就是换身队服，重新上场。那简爱也有话说。嗯，小样呢，换个马甲照样能把你给认得出来。哈哈哈哈哈哈哈你孙子，你真变坏了，真的。我就不该帮你。哎呦，哎呦，我去，哎，疼不疼？走了。灯没坏吧？哎哎哎，哎，哎，哎，哎，哎，吃完了，吃吧，吃吃快递呢。哎，让他买单，快速。叔，叔，你怎么这么晚才回来？你干嘛去了？这是吗？我把合同拿回来了。哎呦，哎呦，身上脏，快下来。不，脏我也抱着。好
好，好，好，好，我把鞋换了，行不行？好吧。那你换鞋，我就给你做夜宵。哦，你还做夜宵呢？吃饭了，叔。你是怕你那俩兄弟看你笑话吧？来，我问你啊。嗯。那合同。饺子凉了。东岭大学的实验项目已经有其他公司介入了，看样子也是盯了好久。知道是哪家吗？奥军创达。奥军创达？哦，万药明万总，有点意思，真是冤家路窄。这个人前段时间可没少折腾我，而且差点把我踢出这行去。所以你记住这人。他跟咱们仇结大了，不至于这么严重吧？您不总说在商言商，相互理解吗？不至于吗？啊，不是你跟他很熟吗？不熟啊，我是说这么个道理。那你马上查一下，查查东岭大学这个实验项目和奥军创达的项目里边有没有什么重合？不用查了，重合度很高。确定吗？确定。那就不难理解了。如果是这样的话，那么奥军创达应该压根儿就没想投资或者推进东北大学的项目，他只是想出钱一把把它买掉，然后拿走需要的，最终形成一个完全的技术垄断。那现在是他们比我们提前下手了，那怎么办？直接告诉东北大学。这么做的话，很容易让别人扣上一个泼脏水的帽子。那怎么办呢？加码。加码。只能加码。可这是在打消耗战。我也不想打，但没办法。而且你记住，天优战术就是胜，也只能是惨胜。你现在马上去人力资源部，问问他们最新的方案出来没有。据说已经发到总裁办那儿了，但还没有转过来。那对接东岭大学的人呢，也没找到，也没有
，这是什么效率啊？你去问问他们，他们这是什么效率、啊？需要一个了解我们的想法，同时又了解东岭大学和他们的项目，能用最短的时间、最小的代价能把这件事促成的人，确实很难。当然难找，满大街随便划了一个就来解决了，还要他们人力资源部干什么？是是是，我马上就去找他们。那您到时候去啊，回来。哎，拿着杯子去，解决不了就把杯子砸他们桌上。好。你看的是英文版，难道比我看中文还要慢吗？这么精彩的构想，我想多看一遍。这不是他的手段，这是简爱的。他在欧洲上学的时候，我对他的印象就是聪明而勤奋。但更重要的是，他有一种难得的能力，总能看到不同事物之间的共性，而后他会化繁为简。如果像你说那样，林少涛是个杀手，那他，他就是最适合清理和善后的那个人。麻呢？你愣着不吃饭，不吃该凉了啊！嗯，你说我总监的位置是不是保不住了？涛总要的人我找不到，安迪对新方案的态度是已读不回，怎么办呢？之前呢，你全部的注意力都放在优化的事儿上了，忽略了找人。不过也没关系，可以亡羊补牢。安迪对于方案的态度呢，也在预期之内，也属于正常。毕竟，方案太大了，超出了他的预想。所以我问你，我总监的位置是不是保不住了？保得住。总裁办的态度在我的预期之内，我更在意的不是他们的态度，而是那位少爷的态度。什么意思啊？涛总，这些新闻和评论基本都说民族技术不应该被外资企业收购和掌控之类的。而且都直接点名了危机和东岭大学。公关部看了吗？看过了，正在了解情况。这事儿你怎么看？这不明摆着吗？万耀明、万总，他不想跟我们打持久战，所以煽动舆论，给足我们压力。这招太熟悉了，虽然管用，但是很低级，非常恶心。是很过分。我们是要合作开发多接入边缘技术，从来没有说过要拿走啊。你去把公关部总监叫来，他们正在做方案。最近你的骂声太多了，我不想你被骂。总裁办已经把 H R 的方案已经发过来了，您看一下。如果说他对方案觉得没问题，符合他的心意，他一定可以通过，这点我绝不怀疑。至于找人和方案的事，其实我有把握。我认为，一个方式就可以通过。接下来呢，就看运气了。你严肃点行吗？我非常严肃。这种事儿是靠运气的事儿吗？你给我笑一笑。爱笑的女孩运气都不会差。真是愚蠢！这份方案从最大程度上既保留了公司原有的结构和人才，又为危机接下来的本土化改革预留了空间，很有想法呀！怎么说是愚蠢？我是说我自己愚蠢。这份方案岂止是有想法，简直接近完美，完全贴合战略需求。您这是在夸方案，还是做方案的人啊？那总裁办案的态度为什么是已读不回呢？应该是在等一个契机。什么契机
不知道。不知道就去搞清楚，而不是在这儿想别人的事情。进，刘总监，检专员，符合要求的人员简历都在这里了。谢谢，好，那我出去了。找吧，筛过一遍之后再约谈。这就是你说的一个解决方案。与东岭大学的合作是产品扩充本土元素非常重要的一步，而且涉及的领域都太专业了，很多我都不懂。但是你知道那位少爷他不会小打小闹。我们必须要在新方案中找到方式来解决，那就解决了两个问题：新方案通过和东岭大学的对接人。是的，从一个小点证明了可行性和必要性，算是一个突破，以点带面。那就找吧，东岭大学电子信息。找我有事儿，坐。来呀，坐，坐坐坐。喝水。无事献殷勤，非奸即盗。你想干啥？这不一天到晚看你在公司闲晃，交给你个任务，我要走的人了，你交给我什么任务？啊，还有你能不能跟我老婆说一声，让她麻利点？人家好多人都把手续办完走人了，还没轮到我，这每天脑袋顶上悬了把刀的滋味不好受。要不说还是哥们儿想着你，想让你这个即将滚蛋的人再发挥点余热。我能有什么余热好发挥呀、啊？对接东岭大学的人要在公司里边找。我觉得你合适，不是大哥，我采访一下，你这种事找我干嘛呢？啊，帮你啊，让你在公司有点存在感。再说你不是一天到晚泡在那茶水间里吗？我觉得你这消息肯定也比别人多得多。哦，我说刚才江南人说我长了三只眼呢，弄了半天你们想拿我当二郎神用啊？要不不不，那你是误会了，二郎神公司里有的是。我们就想弄只哮天犬试试，你才是狗呢！你这狗咬吕洞宾，不识好人心。我咬死你！我要这么说的话，还真有这么一人。你看，我就知道没你不认识的。请进。哟，涛总。嗯，涛总是来帮忙的吗？我就是来看看，慰问一下。空着手来呀，上次还知道端两杯咖啡呢。本来呢，我以为这是一个很简单就能解决的问题，但是没想到最终你们还是需要帮助。员工遇到困难，领导帮助不是分内之事吗？东岭大学是行业名校 ，VG 里面涉及的人不少，很难找吧？啊，人才才是利润最高的产品，所以经营好人才的公司才是最终的大赢家。企业资产就是人，企业即人。这些大道理我们都懂，现在说这些有用吗？有用啊。而且要活学活用，比如说人和人之间的关系，这是数据以及任何东西都替代不了的。最了解人的人，始终还是人。比如说，可能最对、最正确的就在你眼前，贾宽。比如说这位，就是本公司。行走的数据库，所以很多时候，垃圾就是。
放错位置的资源。你说谁垃圾啊？别说废话，能说谁啊？就要说正事儿。好嘞。这事儿整成业呀，就是技术部那个。这家伙不光是东岭大学毕业的。还跟这个研究项目的带头人是同学，而且是同班同学，还同宿舍，关系特别好。程烨结婚的时候，这带头人还是他伴郎呢。你怎么那么清醒、啊？婚礼我参加了呀，没办法，朋友多，人缘好。说正事儿，我这边没有叫程烨的，你那儿有吗？他在优化名单里已经办手续走人了。有。想办法跟他联系一下，最好今天见一面。好。这个人情我会记在宽哥身上。哎，没事没事，我记你人情，回头我请你吃饭。跟你那副嘴脸跟个蛤蟆狗似的，我有吗？自个儿觉着呢。知道了，你们辛苦，早点休息。陶总，怎么样？有回复了吗？东岭大学的对接人拒绝了我们的邀请。好，人家不来，我们过去，我亲自去。我已经说过了，人家开始以忙为借口，后来干脆就直接说这个阶段见面不合适。马上订票，最后一班，我连夜飞过去。曹总，您别去了，没有任何意义。好，我这就订票这么巧，你也在这儿。你不也来了吗？想来再试着挣扎一次。没用的。没关系，本来也是来碰碰运气的。接下来你打算怎么办？要不自己去趟广州，去趟东岭大学，或者想想其他办法。总之不能就这么放弃了吧？有用吗？有用没用也得再挣扎一次。你已经够努力了，我还能更努力。有些事情不是坚持就有用的，放弃也是个不错的选择。就算是你追到了东岭大学，得到的结果未必是你想要的。你说的这些道理我都懂，但是我放弃的已经够多了，所以我必须再努力挣扎一下。否则你永远不知道还有没有什么其他的可能性。这工作对你都是如此，那你就继续挣扎吧。张月，哎，呃，我想为之前我们优化工作的疏忽和需要改进的地方，给您正式的道个歉。简专员，陶总，其实大可不必这样说，因为这个事情已经是既定事实了，道歉没有意义的。陈月，简约这么晚专程来找你，代表的是他的心意。当然，这件事情上也有我的责任。江小姐，你先回吧。好，那你们好好聊。
给我吧，我去送送你。哎，没有没有，我我自己来就行。没关系，你就给我就行了。现在你明白来龙去脉了吗，曹总？关于您提出来的公司本土化的计划，以及孵化创新部、技术开发部、投资部的这些想法，我听了确实是很振奋。但是我想说的是，我们后来意识到，公司需要清理的其实是中高层，而不是基层员工。而对于有能力的人来讲，上升的渠道应该是非常宽泛。我已经找人帮你订了去广州的机票，你可以直接登机。广州分公司的同事会在那边接你，当然，你也可以继续原定的行程。但于我个人而言，我希望你能去广州。如果可以的话，我希望你原原本本的把合作理念带给东岭大学。我是真心希望东岭大学的这个项目能够孵化成功。我们是公平的共同研发，他们依然保有技术。陶总，我想我知道我该去哪了。陶总，程烨跟我联系了，有进展吗？对，东岭大学同意继续推进合作，也表达了合作的意愿和要求。这次我们守住了。哦，总裁办那边关于优化的方案已经通过了，可以尽快执行了。好。那就通知刘映霞，动作要快。下班之前，他会收到一封邮件，让他注意查窗。嗯，好的。好，好，我知道了，谢谢江助理。稳了，总监的位置稳了。我就说吧，陶总说了，让我们急速推进，但我觉得不能操之过急。这次的火力全部都瞄准在了管理层，虽然运营部表示支持，但事儿还是我们干。哪一块不是难啃的骨头啊？既然他答应支持你，这事儿我就不担心了。只是他刚刚说催促你，这不是简单的催促，而是一句经过深思熟虑后的提示。嗯，至于我这边，你放心，我会尽我所有的能力去帮你。我就想知道你还能帮我多久啊？我让你稳稳的走上正轨吧，我就撤，我就去我的大理过几天清闲日子。那我就放心了。哎，陶总说下班前会给我再发一封邮件、啊，给你们家宽哥的，以示他的支持。你怎么知道？我这么多年了，我还不了解他吗？你了解你弟啊？啊？你说什么？各位，你们现在拿到的是一个新的优化方案，这份方案只准在这里看，在这里讨论和在这里接受指令。熟悉之后，我们会如数收回。所以，请各位一定要保密。如果有泄密的话，我们会追责到底。明白。时间紧，大家尽快熟悉一下。总裁办刚刚通过了我们最新的方案，第二轮的优化工作即将开始。那今天找大家来呢，我要在这里说三件事：第一，公司管理层和资深员工的优化工作，有人降，有人会走；第二，关于基层员工的上升通道也打开了，有人上升，也有人会走；第三，公司各部门之间要进行有依据的调岗重组。有人接受，也有人离开，也就是说，这是一个网状结构的优化方案。严格的讲呢，我们的优化工作才刚刚的开始。我知道大家在心理上可能还没有做好完全的准备，所以希望我们各位调整好工作状态，迎接新的工作。明白，明白。从现在起，所有部门对我们都会产生敌意和不解，但是我们 HR 的工作性质就是这样。需要不断的转化和调整生产力，这个过程中，我们就要承担相对应的压力。我希望大家可以尽快做好心理建设，大家赶快熟悉吧。
。接下来我们会进行详细的工作安排。说话的样子很像某个人，他是跟我学的。谢谢。陶董，我们居然也收到了第二轮约谈的通知了，这什么意思啊？这是什么意思啊？啊，我们是公司的老员工、老伙伴、老哥们儿。虽然我们没有对危机做什么巨大的贡献，但是没有功劳也有孔劳吧？这现在是要对我们中高层下手啊！涛总，我就想知道，这是您的意思还是 HR 的意思？如果是 HR 的意思，这有点太不开眼了吧？这是公司的意思